హలో ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు అమ్యూజింగ్ స్టాఫ్ ఛానల్కి స్వాగతం మన కరెంట్ అఫైర్స్ ఇనిషియేటివ్లో భాగంగా మనం ఈరోజు ఫిబ్రవరి పంతొమ్మిది ఇరవై కరెంట్ అఫైర్స్ చూద్దాము కంప్లీట్ డీటెయిల్ అనాలిసిస్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ హైవేస్ రిప్రజెంటెడ్ ఇండియా ఎట్ ద మూడవ గ్లోబల్ మినిస్టీరియల్ కాన్ఫరెన్స్ రోడ్ సేఫ్టీ గురించి స్టాక్ హోల్మ్ స్వీడన్లో జరిగింది వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు ఇన్ అసోసియేషన్ విత్ వరల్డ్ బ్యాంక్ ఫ్రమ్ డెలిగేషన్స్ ఫ్రమ్ ఎనభై కంట్రీస్ నుంచి వీళ్ళు వచ్చి ఈ మీటింగ్ జరిగింది దీనిలో కీ పాయింట్స్ మనం చూసుకుంటే దీని యొక్క థీమ్ ఏంటంటే అచీవింగ్ గ్లోబల్ గోల్స్ టూ థౌజండ్ థర్టీ మనం ఇప్పుడు ఆల్రెడీ చూసిన సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ కూడా టూ థౌజండ్ థర్టీ పెట్టుకో ఉన్నారు సో దీని ఇది కూడా దాంట్లో ఒక భాగం అనమాట ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటంటే ఇట్ ఎన్ ఇట్ ఇంటెన్స్ టు బ్రింగ్ రోడ్ సేఫ్టీ ఆన్ ద గ్లోబల్ అజెండా ఇప్పుడు ఎన్విరాన్మెంటు పీసు సెక్యూరిటీ అట్లా గ్లోబల్ అజెండా ఎలా ఉందో అలానే రోడ్ సేఫ్టీ కూడా గ్లోబల్ అజెండాగా తీసుకొని రావాలి దాని ద్వారా వరల్డ్ కమ్యూనిటీని కమిట్మెంట్ టు సేఫ్టర్ రోడ్స్ భద్రత కలిగిన రోడ్లు తయారు చేయాలి అదే కాకుండా ఇట్ ఎయిమ్స్ టు డిఫైన్ వేస్ట్ టు ఆస్లరేట్ యాక్షన్ ఆన్ ప్రూవెన్ స్ట్రాటజీస్ టు సేవ్ లైఫ్స్ అంటే ఇప్పుడు వేరే వేరే దేశాల్లో కొన్ని వెస్ట్రన్ కంట్రీస్లో కానీ డెవలప్ అయిన ఇప్పుడు స్కాండినేవియన్ కంట్రీస్లో కానీ అక్కడ ఏమైనా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నటువంటి వాటి స్ట్రాటజీస్ ఇక్కడ కూడా ఏమైనా చేసేదానికి మనం తీసుకొని రావాలి అని చెప్పడం అనమాట హైలైట్స్ ఏంటంటే ద కాన్ఫిడెన్స్ అడాప్టెడ్ ఒక స్టాక్ హోమ్ డిక్లరేషన్ అనేది ఒక దాన్ని అడాప్ట్ చేసుకున్నారు విచ్ కాల్స్ ఫర్ ఎ న్యూ గ్లోబల్ టార్గెట్ ఫర్ రోడ్ సేఫ్టీ టూ థౌజండ్ థర్టీ కల్లా ఒక గ్లోబల్ టార్గెట్ని పెట్టుకోవడం జరిగిందనమాట ఇట్ ఎయిమ్స్ టు షేర్ సక్సెసెస్ అండ్ లెసన్స్ ఫ్రమ్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ఆల్రెడీ టూ థౌజండ్ లెవెన్ నుంచి ట్వంటీ వరకు ద గ్లోబల్ ప్లాన్ ఫర్ డెకేడ్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఫర్ రోడ్ సేఫ్టీ అనే ఒక ప్లాన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ జరిగింది దానిలో మనం ఎలా పార్టిసిపేట్ చేసాము సక్సెసెస్ ఫెయిల్యూర్స్ రెండింటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇప్పుడు కొత్త అజెండా ఒకటి వేసుకోవడం జరిగింది స్టాక్ హోమ్ డిక్లరేషన్ ఇండియా హ్యాజ్ రీ అఫైర్మ్డ్ ఇట్స్ కమిట్మెంట్ టు ద యునైటెడ్ నేషన్స్ గోల్ సెట్ అండర్ ద యునైటెడ్ నేషన్స్ డెకేడ్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఆఫ్ డ్రాస్టికలీ రెడ్యూసింగ్ యాక్సిడెంట్స్ బై ద ఇయర్ టూ థౌజండ్ థర్టీ వరల్డ్ వైడ్ సినారీ మనం చూసుకుంటే యాక్సిడెంట్స్ దీని ఎందుకు నేను ప్రొలాంగ్ చేసి చెప్తున్నానంటే దీని మీద మెయిన్స్లో కానీ ఎక్కడైనా క్వశ్చన్ వచ్చే అవకాశం ఉంది అదే కాకుండా ఎవరైనా అడిగినప్పుడు మన రోడ్స్ యాక్సిడెంట్స్ రోజుకి ఎంతమంది చనిపోతున్నారు గంటకి ఎంతమంది చనిపోతున్నారని చెప్పినప్పుడు ఈ ఫిగర్స్ కానీ క్లియర్గా మీకు ఐడియా ఉండి దీనికి మన ఇండియా ఇండియా ఏమేమి యాక్షన్స్ తీసుకుంటుంది అరికట్టే దానికి అనేవి కూడా తెలుసుకోవాలి కదా మనం సో వరల్డ్ వైడ్ సినారీ చూస్తే నెంబర్ ఆఫ్ డెత్స్ వన్ పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ మిలియన్ పీపుల్ సంవత్సరానికి చనిపోతున్నారంట లీడింగ్ కాజెస్ ఏంటంటే రోడ్ ట్రాఫిక్ క్రాషెస్ నెక్స్ట్ ఎక్కువ ఫైవ్ టు ట్వంటీ నైన్ ఇయర్స్లో ఉన్నటువంటి అడల్ట్స్ మొత్తం ఇలా చనిపోతున్నారనమాట దీని ద్వారా ఎకనామిక్ బర్డెన్ త్రీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద జీడీపీ మీద ఎఫెక్ట్ అవుతుందన్నమాట రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ కాస్ట్స్ మన నేషనల్ సినారీ మన ఇండియా గురించి తీసుకుంటే ఒకటిన్నర లక్ష మంది సంవత్సరానికి యాక్సిడెంట్ల మీద చనిపోతున్నారంట ప్రపంచం మొత్తం వన్ పాయింట్ త్రీ మిలియన్ అయితే ఇక్కడ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ డ్రాస్టిక్ డ్రాప్ ఓవర్ ద యాక్సిడెంట్స్ అంటే టూ థౌజండ్ టూ టెన్ టు ఎయిటీన్గా మనం తీసుకుంటే తగ్గాయంట ఇంతకుముందు ఇంకా ఎక్కువ ఉండేని అర్థం అనమాట తక్కువ ఉంటేనే మనకి ఇలా కనిపిస్తుంది సివియారిటీ తీసుకుంటే అంటే దాని యొక్క ఉత్ ఉత్ ఉత్పేగన అనమాట ద రోడ్ యాక్సిడెంట్ సివియారిటీ నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ కిల్డ్ పర్ హండ్రెడ్ డెత్స్ హ్యాస్ ఇంక్రీజ్డ్ బై జీరో పాయింట్ సిక్స్ గ్లోబల్ ఇనిషియేటివ్స్ ఫర్ రోడ్ సేఫ్టీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎలాంటి ఏమేమైనా తీసుకున్నారంటే బ్రెసిలియా డిక్లరేషన్ ఆన్ రోడ్ సేఫ్టీ యునైటెడ్ నేషన్స్ గ్లోబల్ రోడ్ సేఫ్టీ వీక్ ద ఇంటర్నేషనల్ రోడ్ అసెస్మెంట్ ప్రోగ్రాము మన నేషనల్ లెవెల్లో మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఏమేమి తీసుకుందంటే ఫోర్ ఈస్ ఫర్ రోడ్ సేఫ్టీ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ హైవేస్ ఒక ఫార్ములేటెడ్ ప్లాన్ అనమాట మల్టీ ప్రొలాంగ్డ్ ఫోర్ ఈస్ అంటే ఎడ్యుకేషను ఇంజనీరింగు ఎన్ఫోర్స్మెంటు ఎమర్జెన్సీ కేరు ప్రాసెస్ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి అలాగా మొత్తం చేసి అదే కాకుండా నెక్స్ట్ జస్టిస్ కేఎస్ రాధాకృష్ణ కమిటీ సుప్రీంకోర్టు టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ని రోడ్స్ని కానీ జెయింట్ కిల్లర్స్ అని పదం వాడడం జరిగిందనమాట ఇదే కాకుండా మోటార్ సై మోటార్ వెహికల్స్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ మనందరికీ తెలుసు ఫె పెనాల్టీసు ఫైన్స్ చాలా ఎక్కువ
ఇప్పుడు మెడికల్ కొన్ని ఉంటాయి మందులని వ్యాక్సిన్స్ అని అలాంటి వాటిని రెగ్యులేషన్ చేసేదానికి మానిటర్ చేసేదానికి ఈ ఈ బిల్లును పెట్టడం జరిగిందనమాట ది నెక్స్ట్ మనము కీ ది జస్ట్ బిల్ ఇంపార్టెంట్ అంతే సేఫ్ ఆర్ట్ ద బిల్ మేక్స్ ప్రొవిజన్స్ ఫర్ సేఫ్ అండ్ ఎథికల్ ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ అసిస్టెడ్ రిప్రొడక్టివ్ టెక్నాలజీస్ ఇన్ ద వరల్డ్ అంటే కొంతమంది డెస్పరేట్గా ఉండి ఏ పడితే వాడేస్తుంటారు అనమాట అలా కాకుండా దీనిలో ఫేక్ ఉంటాయి కొంచెం కలుషితమైనవి కూడా ఉంటాయి మందులు ఇలాంటి వాడేదానికి లేకుండా ఈ బిల్లు కాపాడుతుంది అనమాట ఇదే కాకుండా నెక్స్ట్ ప్రీ జెనెటిక్ ఇంప్లాంటేషన్ టెస్టింగ్ మ్యాండేటరీ నెక్స్ట్ నేషనల్ బోర్డు ఒక నేషనల్ బోర్డు ఒక దాన్ని క్రియేట్ చేసి ఆపరేటింగ్ రెగ్యులర్ క్లినిక్స్ని వాటిని మానిటర్ చేస్తూ ఉంటుంది అదే కాకుండా రెగ్యులేటరీ బోర్డ్స్ అయితే స్టేట్ లెవెల్లో కూడా రెగ్యులేటరీ బోర్డ్స్ని పెట్టబోతున్నారు నేషనల్ రిజిస్ట్రీ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ అథారిటీ ఒకటి దీనికి సంబంధించి పనిష్మెంట్ వాళ్ళు కొంచెం దాన్ని అమ్ముతున్నట్టుగా ఇల్లీగల్గా అమలు చేస్తుంటే వాళ్ళకి పనిష్మెంట్ కూడా అనమాట నెక్స్ట్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ టెక్స్టైల్స్ ఈజ్ ఆర్గనైజింగ్ కళాకుంభ్ హ్యాండిక్రాఫ్ట్స్ థీమాటిక్ ఎగ్జిబిషన్ అనమాట ఎగ్జిబిషన్ పేరు అండి కళాకుంభ్ టెక్స్టైల్ మినిస్ట్రీ వాళ్ళు చేస్తున్నారు ఫోర్టీన్త్ ఫిబ్రవరి నుంచి ట్వంటీ థర్డ్ ఫిబ్రవరి వరకు దీని యొక్క ఆబ్జెక్ట్ ఏంటంటే టు ప్రమోట్ జిఐ ట్యాగ్ ఉంది కదా జియోగ్రఫిక్ కల్ ఇండికేషన్ క్రాఫ్ట్స్ అండ్ హెరిటేజ్ ఆఫ్ ఇండియా ద జిఐ ట్యాగ్ ఫర్ గూడ్స్ కరస్పాండ్ టు స్పెసిఫిక్ జియోగ్రఫికల్ లొకేషన్ ఆర్ ఆరిజిన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఒక టౌన్ కానీ ఒక రీజన్ కానీ ఒక కంట్రీ కానీ ఇప్పుడు బనగానపల్లి బంగినపల్లి మామిడి పళ్ళు ఇక్కడ కర్నూలు పలానా దిక్క బనగానపల్లి అన్నట్టు అనమాట ఆగస్టు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ వరకు మనం కానీ తీసుకుంటే నూట డెబ్బై ఎనిమిది జియోగ్రఫికల్ ఇండికేషన్ అనేటువంటి హ్యాండిక్రాఫ్ట్ ప్రొడక్ట్స్ రిజిస్టర్డ్ ఇన్ ఇండియా అంట దీస్ ఇంక్లూడ్ మధుబాని పెయింటింగు ఇవన్నీ ఫేమ ఇంపార్టెంట్ అండి ఫేమస్ కొండపల్లి బొమ్మలు ఆంధ్రప్రదేశ్ బిట్ వచ్చే అవకాశం ఉంది జాగ్రత్త చూసుకోండి ఈ ఎగ్జిబిషన్ బీయింగ్ ఆర్గనైజ్డ్ త్రూ ద ఆఫీస్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ కమిషనర్ అండర్ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ టెక్స్టైల్స్ నెక్స్ట్ మనం చూసుకుంటే రీసెంట్గా ఒక ప్రైవేట్ మెంబర్స్ బిల్లు కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ బిల్ పెట్టడం జరిగింది రాజ్యసభలో ప్రపోజింగ్ ఇన్సెంటివ్స్ ఇన్ ట్యాక్సేషన్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎవరికయ్య అంటే వాళ్ళ కుటుంబంలో ఇద్దరు పిల్లల్ని రిస్ట్రిక్ట్ చేసుకొని ఆపుకున్న వాళ్ళకన్నమాట వాళ్ళకే వాళ్ళే ఓన్గా సో అలాంటి వాటికి అలాంటి వాళ్ళకి మనం కొంచెం ఇన్సెంటివ్ ఇవ్వాలి కదా మిగతా వాళ్ళతో పోలిస్తే అని అనుకు ఆలోచించుకొని వీళ్ళు చెప్పడం జరిగింది బిల్ ప్రపోజెస్ ఫర్ ఇన్కార్పొరేషన్ ఆఫ్ న్యూ ప్రొవిజన్ ఆర్టికల్ ఫార్టీ సెవెన్ ఏలో డ్యూటీ ఆఫ్ ద స్టేట్ టు ప్రమోట్ స్మాల్ ఫ్యామిలీ నామ్ ఇది పార్ట్ ఫోర్లో ఉంది పార్ట్ ఫోర్ మన అందరికి తెలుసు డిపిఎస్పి డైరెక్ట్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ కరెంట్ స్టేటస్గా మనం చూసుకుంటే అట్ ప్రజెంట్ సిక్స్ స్టేట్స్ ఇంక్లూడింగ్ హర్యానా రాజస్థాన్ మధ్యప్రదేశ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ టూ చైల్డ్ నార్మ్ మ్యాండేటరీ ఫర్ ఆల్ పంచాయతీ మెంబర్స్ అంటే ఇద్దరు పిల్లల కన్నా ఎక్కువ మంది కానీ ఉంటే వాళ్ళు నిలబడేదానికి ఉండదు ఆప్షన్ మన లోకల్ ఎలక్షన్స్లో టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో నాలుగు వందల పన్నెండు మెంబర్స్ రాజస్థాను వాళ్ళ పోస్టుల నుంచి తీసేయబడిన జరి పడడం జరిగిందనమాట ఈ యొక్క వాటి ఈ యొక్క క్వాలిఫికేషన్కి వాళ్ళు మీట్ అవ్వలేదు కాబట్టి అసలు ఎందుకు మనకి టూ చైల్డ్ పాలసీ నామ్ కావాలి అంటే మనందరికీ తెలుసు జనాభా ఆల్రెడీ క్రాస్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ క్రోర్స్ ఇన్ ఇండియా ఇంకా ఎక్కువే అని అంటున్నారు ఇప్పుడు రాబోయే దాన్ని మనం చూస్తే డిస్పైట్ హ్యావింగ్ ద నేషనల్ పాపులేషన్ కంట్రోల్ పాలసీ టూ థౌజండ్లో ఒక పాలసీని తీసుకోవడం జరిగింది అయినా కానీ సరే మనం ప్రపంచం మొత్తంలో సెకండ్ మనమే ఉన్నాం జనాభా దాంట్లో ఇండియాస్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ ఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఓవర్ బర్డ్ అండ్ అండ్ ఫేసింగ్ ఓవర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ మన అందరం చూస్తున్నాం ఆల్రెడీ నీతి ఆయోగ్ రిపోర్ట్స్లో కానీ వాటర్ అండర్గ్రౌండ్ వాటర్ రిసోర్సెస్ ఎలాగ తక్కువైపోతున్నాయి ఇంకొక డెకేడ్లోనే దాదాపు ఎంతవరకు కొన్ని కొన్ని సిటీస్ వాటర్ లేకుండా స్కేర్ సిటీతో పోవడం జరుగుతుందని చెప్పడం జరిగింది సో ఇది ఇంపార్టెంటు నెక్స్ట్ ద యూనియన్ క్యాబినెట్ హ్యాస్ అప్రూవ్డ్ ద స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ ఉంది కదా దాంట్లో ఫేజ్ టూ గ్రామీణలో ఫేజ్ టూ అప్రూవ్ చేయడం జరిగింది ఇట్ విల్ ఫోకస్ ఆన్ ఓపెన్ డెఫికేషన్ ఫ్రీ ప్లస్ ఇంతకుముందు ఓపెన్ డెఫికేషన్ అనేవాళ్ళు ఫ్రీ ఇప్పుడు ప్లస్ అనమాట దానికి అప్డేటెడ్ వర్షన్ లాగా అనుకోండి విచ్ ఇంక్లూడ్స్ ఓడిఎఫ్ సస్టైనబిలిటీ కానీ అండ్ సాలిడ్ అండ్ లిక్విడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ స్వచ్ఛ భారత్ ఫేజ్ టూ మిషన్ రెండు వేల ఇరవై
అండ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫర్ అదర్ యూనియన్ టెరిటరీస్ అనమాట ఇప్పుడు మనం ఇందాక చూసినట్టు సాలిడ్ అండ్ లిక్విడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ద ఓడిఎఫ్ ప్లస్ విల్ బి మానిటర్డ్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ టు అవుట్కమ్ ఇండికేటర్స్ ఫోర్ కీ ఏరియాస్ అనమాట ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఎలా చేస్తున్నారు బయోడిగ్రేడబుల్ సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఇంక్లూడింగ్ ఎనిమల్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ గ్రే వాటర్ మేనేజ్మెంట్ అంటే యూరిన్ ఇలాంటివి అనమాట ఫీసల్ స్లజ్ మేనేజ్మెంట్ కానీ చనిపోయిన వాటిని వీళ్ళు ఎలాగ కరెక్ట్గా పాచి పెడుతున్నారు లేదా ఎడబట్టాడు పారేస్తున్నారా అన్నీ మనం అనమాట ఇట్ విల్ కంటిన్యూ టు జనరేట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ టు ప్రొవైడ్ ఇంపర్టెన్స్ టు రూరల్ ఎకనామీ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఇప్పుడు టాయిలెట్స్ కట్టడంలో కానీ కమ్యూనిటీ టాయిలెట్స్లో కానీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కాంపోస్ట్ పిట్స్ సోక్ పిట్స్ పాండ్స్ ఇలాంటి కట్టే దాంట్లో ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ చేయడానికి ఎక్కువ అవకాశం దీంట్లో ఉంది స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ను మన ఫేజ్ వన్ గురించి ఆల్రెడీ అయిపోయింది అంటున్నాం కదా దాని గురించి మనం కొన్ని ఫిగర్స్ మనం చూసుకుంటే రూరల్ శానిటేషన్ కవరేజ్ ఇన్ ద కంట్రీ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ లాంచ్ అక్టోబర్ రెండు రెండు వేల పద్నాలుగులో లాంచ్ చేశారు అప్పుడు థర్టీ ఎయిట్ పాయింట్ సెవెన్ ఉండేది మోర్ దెన్ టెన్ క్రోర్ ఇండివిజువల్ టాయిలెట్స్ అంటే పది కోట్లకు పెచ్చుగా ఇండివిజువల్ టాయిలెట్స్ కన్స్ట్రక్షన్ చేయడం జరిగింది మిషన్ లాంచ్ చేసినప్పటి నుంచి చాలా గ్రామాలు ఓపెన్ డెఫికేషన్ ఫ్రీగా ప్రకటించడం కూడా జరిగింది అనమాట ఈ యొక్క ఫైవ్ ఇయర్స్ అయిపోయేసరికి నెక్స్ట్ టోటల్ ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ ఈజ్ ప్రొజెక్టెడ్ టు స్కేల్ అండ్ ఆల్ టైమ్ హై ఆఫ్ ఆల్మోస్ట్ టూ నైంటీ టూ మిలియన్ టన్స్ ఎక్కువ రికార్డు ప్రొపెల్డ్ బై ద బోత్ రైస్ అండ్ వీట్ ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ చేయడం జరుగుతుందంట నెక్స్ట్ మనం చూసుకుంటే యునైటెడ్ నేషన్స్ కాన్ఫరెన్స్ అండ్ పార్టీస్ సిఎంఎస్ సిఓపి థర్టీన్ ఉంది కదా కన్వెన్షన్ అండ్ మైగ్రేటరీ స్పీసీస్ ఈజ్ టు డిస్కస్ ద ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఇన్సెక్ట్స్ డిక్లైన్ ఆన్ ద మైగ్రేటరీ స్పీసీస్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఇన్సెక్ట్స్ అంటే పురుగులు అనమాట చెడు పురుగులు మామూలు పురుగులు అవి తగ్గిపోవడం వల్ల మన ఎన్విరాన్మెంట్కి మన వరల్డ్కి ఎలాంటి దెబ్బ అనే దాని గురించి మాట్లాడడం జరుగుతుంది ఇంటర్ గవర్నమెంటల్ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ బయోడైవర్సిటీ అండ్ ఎకనా ఎకో సిస్టమ్ సర్వీసెస్ అనే ప్యానల్లో వాళ్ళు చెప్పడం ఏంటంటే ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఇన్సెక్ట్ స్పీసీస్ విల్ బి ఎక్స్టెంట్ ఇన్ ద న్యూ ఫ్యూ డెకేడ్స్ అండ్ రాబోయే ఒక పది పదిహేను ఇరవై సంవత్సరాల్లో నలభై శాతం ఇన్సెక్ట్ స్పీసీస్ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి తగ్గిపోతాయి అని చెప్పడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఇస్రో ఇండియా స్పేస్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ఫస్ట్ సైంటిఫిక్ ఎక్స్పెడిషన్ టు ద స్టడీ ఆఫ్ సన్ ఆదిత్య ఎల్ వన్ ఆదిత్య ఎల్ వన్ విల్ బి ద ఇస్రోస్ సెకండ్ స్పేస్ బేస్డ్ ఆస్ట్రోనామీ మిషన్ ఆస్ట్రోసైడ్ తర్వాత సెకండ్ స్పేస్ బేస్డ్ మిషన్ ఇది అనమాట ఆదిత్య వన్ వాజ్ రీనేమ్డ్ యాజ్ ఆదిత్య ఎల్ వన్ ఆదిత్య వన్ వాజ్ మెంట్ టు అబ్జర్వ్ ఓన్లీ ద సోలార్ కరోనా ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ఎవ్రీ ప్లానెట్ అంటే ప్రతి ఒక్క ప్లానెట్ మనం ఎవాల్వ్ చేసుకుంటూ పోవాలి ఇంక్లూడింగ్ ఎర్త్ అండ్ ఎక్సో ప్లానెట్స్ బియాండ్ సోలార్ సిస్టమ్ సన్ మెయిన్ దీనికి మొత్తానికి అదర్ మిషన్స్గా మనం చూసుకుంటే ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి నాసాస్ పార్కర్ సోలార్ ప్రోబ్ ఉంది కదా ఇట్ ఈస్ ఎయిమ్ టు ట్రేస్ హౌ ఎనర్జీ అండ్ హీట్ మూవ్ త్రూ ద సన్స్ కరోనా అండ్ టు స్టడీ ద సోర్స్ ఆఫ్ సోలార్ విండ్ యాక్సలరేషన్ ఎనర్జీ కానీ హీట్ కానీ సన్ దగ్గర నుంచి కరోనా దగ్గర నుంచి ఎలాగా అది ముందుకు పోతుంది ఎంత వరకు ఎలా వస్తుంది మిగతా ప్లానెట్స్కి ఎలా వెళ్తుంది ఎంత వెళ్తుంది అనే దాని నుంచి చదివేదానికి నాసాస్ పార్కర్ సోలార్ ప్రోబు ఇట్ ఈస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ నాసాస్ లివింగ్ విత్ ఎ స్టార్ ప్రోగ్రామ్ అంట స్టార్తో బతుకు అన్నట్టు దట్ ఎక్స్ప్లోర్స్ డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ద సన్ ఎర్త్ సిస్టమ్ ద ఎర్లియర్ హీలియోస్ టు సోలార్ ప్రోబ్ ఎ జాయింట్ వెంచర్ బిట్వీన్ నాసా అండ్ ద స్పేస్ ఏజెన్సీ ఆఫ్ ఎర్స్ట్ వైల్ వెస్ట్ జర్మనీ వెంట్ విత్ ఇన్ ఫార్టీ త్రీ మిలియన్ కిలోమీటర్స్ ఆఫ్ ద సన్ సర్ఫేస్ వెళ్ళిందంట నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్లోనే నెక్స్ట్ మనం చూసుకుంటే దెర్ ఆర్ త్రీ ప్రిన్సిపల్ యాక్టర్స్ అట్ ద నేషనల్ లెవెల్ టు ఫైట్ అగెన్స్ట్ కరప్షన్ లోక్పాలు సెంట్రల్ విజిలెన్స్ కమిషను సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ సెంట్రల్ విజిలెన్స్ కమిషన్ ఈజ్ అపెక్స్ ఇప్పుడు మనం దీని గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాము ఇట్ ఈస్ అపెక్స్ విజిలెన్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఎనీ కంట్రోల్ ఎనీ ఎగ్జిక్యూటివ్ అథారిటీ ప్లానింగ్ ఎగ్జిక్యూషన్ రివ్యూ మానిటరింగ్ అన్నీ అదే చూసుకుంటుంది అనమాట బ్యాక్గ్రౌండ్ మనం చూసుకుంటే ద సెంట్రల్ విజిలెన్స్ కమిషన్ వాజ్ సెటప్ బై ద గవర్నమెంట్ ఇన్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరు నాలుగులో పంతొమ్మిది వందల
ప్రెసిడెంట్ అందరి రికమెండేషన్స్ ఆఫ్ ఏ కమిటీ ప్రైమ్ మినిస్టరు ఇంకా ఒక మంది చైర్పర్సన్ వాళ్ళు ఉన్నటువంటి కమిటీ ద్వారా సజెస్ట్ చేయడం ద్వారా ప్రెసిడెంట్ వీళ్ళని నామినేట్ చేస్తారనమాట టెన్యూర్ ద టర్మ్ ఆఫ్ ద ఆఫీస్ ఆఫ్ ద సెంట్రల్ బిజినెస్ కమిషనర్ టు ఫోర్ ఇయర్స్ ఫ్రమ్ ద డేట్ లేదంటే వాళ్ళు అరవై దాటే వరకు అనమాట రోల్ వీళ్ళ యొక్క రోల్ వీళ్ళ యొక్క ఏం చేస్తారంటే ఎక్సర్సైజింగ్ సూపరింటెండెంట్స్ ఓవర్ ద ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ ఢిల్లీ స్పెషల్ పోలీస్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ డిఎస్పీ సిబిఐ ఈ యొక్క యాక్ట్ ద్వారా సిబిఐ క్రియేట్ అయింది కాబట్టి సో ఇదే కాకుండా ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ కరప్షన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ నైంటీ ఎయిట్ కానీ ఇవి ఇలా చాలా ఉన్నాయి దీని యొక్క విజిల్ బ్లోవర్స్ మనందరికి తెలుసు సిబిఎస్ఈ దీని యొక్క నో ఇన్ దీనికి ఒక నో ఇన్వెస్టిగేషన్ వింగ్ అంటూ ఏం లేదనమాట సిబిఐ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఇది నెక్స్ట్ మనం చూసుకుంటే రీసెంట్లీ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ ప్రోగ్రామ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ రిలీజ్డ్ డ్రాఫ్ట్ నేషనల్ స్టాటిస్టికల్ కమిషన్ ఇది ఒక ఒక బిల్లుని పెట్టడం జరిగింది పబ్లిక్ డొమైన్లో ఫర్ ఫీడ్బ్యాక్ కోసం అనమాట అటానమస్ స్టాటిస్టరీ బాడీ ఆఫ్ ఆల్ స్టాటిస్టికల్ యాక్టివిటీస్ ఇంతకుముందు ఎన్ఎస్ఎస్ఓ కానీ ఎన్ఎస్ఓ కానీ ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు అలా కాకుండా నేషనల్ స్టాటిస్టికల్ కమిషన్ అని ఒక దాన్ని పెట్టడం జరగబోతుంది అనమాట మొత్తానికి ఇదే వింగ్ అయిపోతుంది దీని యొక్క మ్యాండేట్ ఏంటంటే టు ఎవాల్వ్ పాలసీస్ ప్రయారిటీస్ అండ్ స్టాండర్డ్స్ ఇన్ స్టాటిస్టికల్ మ్యాటర్స్ రీసెంట్లీ ద యూనియన్ క్యాబినెట్ హెస్ అప్రూవ్డ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అదే ట్వంటీ సెకండ్ లా కమిషన్ అనే దాన్ని ఫామ్ చేయడం జరిగింది త్రీ ఇయర్స్ పీరియడ్ లా కమిషను ఇన్ ఇండియా ఇస్ అ నాన్ స్టాచ్యుటరీ బాడీ అప్పుడప్పుడు వేస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఈ కమిషను ఇది స్టాచ్యుటరీ బాడీ కాదు దీని కాన్స్టిట్యూషన్ స్టేటస్ లేదు ఫస్ట్ లా కమిషను ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ ఇండిపెండెంట్ ఇండియా వాజ్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అంట ఫస్ట్ లా కమిషన్ ఏంటంటే మన బ్రిటిష్ రాజ్ జరాలో ఎయిటీన్ థర్టీ ఫోర్ బై ద క్యాటర్ క్యాటర్ యాక్ట్ ఆఫ్ ఎయిటీన్ థర్టీ త్రీ మనందరికి తెలుసు ఇది హిస్టరీలో పెట్టు లాడ్ మఖావలే చేర చేర్ చేశారు అనమాట చైర్మన్గా ఇట్ ఇట్ వర్క్స్ అని అడ్వర్టైజరీ అడ్వైజరీ బాడీ టు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ లా అండ్ జస్టిస్ ఇప్పుడు మనం ఒకసారి లా కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా పెద్ద పెద్ద డెసిషన్స్కి ఏదైనా హెల్ప్ చేసిందని చూద్దాము టూ సిక్స్టీ సెకండ్ రిపోర్ట్లో అబాలేషన్ ఆఫ్ డెత్ పెనాల్టీ ఫర్ క్రిమినల్ అంటే మరణశిక్ష గురించి చెప్పు ఉంది అదే కాకుండా ఎలక్టోరల్ రిఫార్మ్స్ ఒకేసారి లోక్సభ ఎలక్షన్స్ స్టేట్ అసెంబ్లీ ఎలక్షన్ పెట్టుకోని అని చెప్పు ఉంది నైన్టీన్ నైంటీ నైన్లోనే ఇదే కాకుండా క్రిమినల్ లా అమెండ్మెంట్ బిల్లు చెప్పడం జరిగింది హెడ్ స్పీచెస్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ గురించి యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ గురించి చెప్పడం జరిగింది అనమాట ఇంపార్టెంట్వి నెక్స్ట్ యూనియన్ క్యాబినెట్ అప్రూవ్డ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఎంపవర్డ్ టెక్నాలజీ గ్రూప్ గవర్నమెంట్ యొక్క ప్రయారిటీస్ని స్ట్రాటజీస్ని రీసెర్చింగ్ ఆర్ఎండ్డికి సంబంధించి ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్కి యూజ్ చేసేదానికి హెల్ప్ చేసేదానికి టెక్నాలజీ గ్రూప్ అనేది ఒక దాన్ని కంపోజ్ చేయడం జరిగింది అనమాట పన్నెండు మెంబర్స్ ఉంటారు దీంట్లో ప్రిన్సిపల్ సైంటిఫిక్ అడ్వైజర్ టు ద గ్రూప్ ప్రొఫెసర్ కె విజయ్ రాఘవన్ చేయరు అనమాట దీని యొక్క మ్యాండేట్ ఏంటంటే టైమ్లీ పాలసీ అడ్వైజ్ అండ్ లేటెస్ట్ టెక్నాలజీస్ మ్యాపింగ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అండ్ టెక్నాలజికల్ ప్రొడక్ట్స్ కమర్షియలైజేషన్ ఆఫ్ డ్యూయల్ యూస్ టెక్నాలజీస్ డెవలప్డ్ ఇన్ నేషనల్ ల్యాబొరేటరీస్ త్రీ పిల్లర్స్ దీని యొక్క త్రీ పిల్లర్స్ ఏంటంటే పాలసీ సపోర్టు ప్రొక్యూర్మెంట్ సపోర్టు అండ్ సపోర్ట్ ఆన్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ప్రపోజల్స్ అకార్డింగ్ టు ద డేటా కంపైల్డ్ బై ద చైల్డ్ అండ్ ఫౌండేషన్ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద టోటల్ కేసెస్ ఆఫ్ సెక్షువల్ అబ్యూజెస్ కమిటెడ్ బై ద నేబర్స్ ఓన్లీ వాళ్ళ బంధువులు వాళ్ళ పక్కింటి వాళ్ళు వాళ్ళ మీద ఎక్కువ అనమాట ఎక్కువ వాళ్ళు ఫోన్ చేసి ఇటు చెప్పడం ఉన్నటువంటి కేసుల్లో థర్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ అబౌట్ చైల్డ్ మ్యారేజ్ ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ అబౌట్ ఫిజికల్ అబ్యూజ్ థర్టీన్ పర్సెంట్ అబౌట్ సెక్షువల్ అబ్యూజ్ మిగతా మామూలు అనమాట డేటా పెద్ద ఇంపార్టెంట్ కాదు మనం చూసుకుంటే కాకపోతే చూద్దాము అది ఫ్రెండ్స్ రిలేటివ్స్ టీచర్స్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ స్టాఫ్ హాస్పిటల్ స్టాఫ్ వీళ్ళే ఎక్కువ అనమాట సో అది ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ సచివాలయం ఎగ్జామ్కి సంబంధించి అన్ని మెటీరియల్స్ కేటగిరీ వన్కి సంబంధించి పెడుతూనే ఉన్నాము మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా షేర్ చేయండి తప్పకుండా నోటిఫికేషన్ బిల్ని కూడా యాక్సెప్ట్ చేసుకోండి మా ప్రీవియస్ వీడియోస్ అన్నీ ఒకసారి చూడండి మర్చిపోకుండా నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాము అదే కాకుండా గ్రూప్ అని సంబంధించి ఎస్ఏ వీటికి సంబంధించి ఎకనామిక్ సంబంధించి వీడియోస్ ఆల్రెడీ పెట్టున్నాము ఒకసారి మా స్క్రోల్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి నచ్చినట్టయితే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటారని భావిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను